。大鱼，这个炒的是什么？回锅肉。回锅肉。哎，熬锅肉还得。鲍鱼也是它，回锅肉也是它，鲍鱼。这边还有什么吃的？还有啥子吃啊？吃的多多，小菜呀、啊、那些嘛。今天我拿豆腐来洗豆鱼。呃、哦，这是一个炒菜的店啊。哎，除了炒回锅肉还有什么？肉丝的虾，肉丝、肥肠、菌干、猪干都有，炒菜之类的都有。哦，还有肥肠。哦，荷包肥肠。荷包肥肠。啊。这个是猪肝啊。嗯。爆炒猪肝多少钱？炒过猪肝呢？啊、哎。十五块嘛。十五块。嗯。这个还冻了一下啊。哎，冻了哈才好吃，不是趴在这的。猪肝，这个需要姜一下吗？不进就是给你泡一下就可以了。哦，洗一下。哦，洗一下就可以了。这个配料相当多啊，这个叫什么菜？雪皮菜。这个是雪皮菜，这个是葱葱，这个是泡菜。你这个怎么不装修一下嘞？啊，不装修啥子？我们做不到酒的，在这巷口头。那我都不想做了嘞。不想做了？哎。就干干，差不多退休了啊。哎，我六七十岁了，他都七十岁了，我都要满七十了，今天做啥子嘛？我那个娃儿都说，今年都毕业了，明年我这就不做了。哦，小孩不让干。哦。他们在这说着嘛，做了出来了嘛，早得到钱就不收了噻。今天都做啥子？装修要钱。装修要钱。装修要花好多钱呢。我那个浪姐，浪姐都花了一千多年前，那几年，就装修好多年呢。啊，油烧热。这边都是菜籽油。菜籽油啊，十多块钱，十一块，十二块。哦那还是好的菜籽油了啊！哎，那个是自己炸的，我们这些都是自己屋头炸的油。一、二、三，我看几秒出锅啊！五、六、七、八、九、十。十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一，还有十多块就可以了噻。三十秒应该出锅。哦，你这三十号。二十四。炒零点就二十四号。二十五。二十五秒出锅，这是大鱼的炒猪肝，我们正好也来一份。就在这个小巷子里啊，来再来看一下，我们搞一个爆炒腰花，然后再炒一个肉丝，然后弄个门口包的这个，来看一下，这个叫胡豆。你们自己还没吃啊？嗯，自己还没吃啊？嗯，啥时候吃？龙昌是市还是县？龙昌市啊，二十几年十几了。是啊，现在是龙昌市啊。嗯，这个店开了多少年啊？最近二十年了，我在刷微是二十多年、三十年的啊，在这里都有二十年了。这里都有二十年。嗯，这是你们自己家吗？是自己的。自己家。自己买的。你吃的什么？豆芽。哎。你们吃完？你们吃完？你们吃完？他不嘛？不嘛不嘛，你们吃完。你还没吃了啊？炒炒炒，哎，让给你，让给你。走走走走，来来来来来来来来，走。你先吃，吃完再给我炒。要得。要得。腰花有吧？要要要。腰花是多少钱？一块十五块嘛，这个小。起锅烧油
，而且这个铁锅，你看啊，咱的这个颜色绝对是不粘锅。嗯。刚才讲了十一块钱的农家菜籽油。炒辣一点，再加点红，它就那点才好吃。腰花什么时候出锅啊？七、八、九，炒嫩一点啊。十，十秒出锅。腰骨太久了不好吃。哎，炒嫩一点好吃是吧？嗯，太久了不好吃。炒久了不好吃。哎呀，油汪汪的。啊。大姨炒菜，师傅刷锅。<笑>两口子互相配合。你吃你吃。四川啊，这种小店是非常非常多的。肉丝出锅，漂亮。这个豆子就煮一下，放点盐就好了，是吧？啊。臭。还要炒，这个要煮一下，要拿油，拿油，拿油来炒一下呀。煮一下再炒。要得。它主要是进了冰箱里的嘛。糊豆。这边每一家饭店啊，都有这个豆花。他们家这个豆花卖完了，但是在四川这么久。凭我吃这个十几家豆花饭的经验啊，我感觉这个汤，这个汤才最好。阿姨，啊，汤不要了，我们就舀这个豆花饭的汤，好吧？好，好，可以。好，可以。舀得舀得。哦，再来点这个香菜。今天又是四个菜的一天。四菜一汤，又让我们找到一个有感觉的小店啊！再来讲一下价格：十五块炒肉丝，十五块炒猪肝，二十块炒腰花，然后这一大碟的这个胡豆啊，六块，这么多四菜一汤，五十六。来，先吃一下这个炒腰花。哎呀，来四川真的是胖了。四川菜下饭，嗯，这腰花很嫩啊，虽然它不是新鲜的啊，它应该是买的新鲜的，放冰箱里去冻啊，因为这种小店嘛，客流量毕竟还是有限。炒肉丝，过来，炒猪肝，这一碟我估计。大姨给我们加量了，猪肝好多、啊，然后配的刚才那个紫色的那个什么菜的，也是四川的，四川的特色，就本地的特色，我们也不知道什么东西。嗯，好吃。来内江好几天啊，路边经常有人扒这个豆子，正好是。这个蚕豆的季节啊，应该也是就是蚕豆吧。哎呀，汤我们后来就没要，要这个。煮豆花的这个水啊，最好喝，比豆花饭还好吃。哎，冻猪肝吃的口感还可以啊。所以啊，四川菜虽然好吃，但是也有它弊端，就是说。只要你厨艺好，可以把这种不是新鲜的炒得更新鲜的一个感觉。
，再讲一下啊，我们为什么绕到这个叫隆昌市，这叫双凤镇，是因为我们早就仰慕隆昌羊肉汤的大名，一大早去了什么地方？叫罗子滩，罗子滩，罗子滩，然后去喝羊肉汤，然后没开门，我们沿着国道啊，又回内江，路过这个双凤。这也是不期而遇的美食啊！来，莱布莱斯。